，小明啊，在路边摊买了八十块钱的早餐，看老板很忙，小明就把钱放在他的钱桶里头，又想到老板可能没看见，小明又把钱拿出来，这个时候老板真看见了，这一下小明的心都快嗯跳出来了。互联网开讲了，我是你的老朋友胡医师。根据 WHO， 也就是世界卫生组织啊，他说的，心血管疾病是全球第一大死因，也是台湾人的第二号杀手。平均每二十四分钟就一个人死于心脏疾病。哎，心脑血管疾病已经是超越癌症，成为可怕的第一杀手了。今天。要来跟大家分享哪些食材可以清血管、预防血管的硬化？我还要教你一个简单的呼吸法和扩胸运动，强化你的心肺肝肾。这一集的内容很精彩，喜欢的话请帮忙分享给亲朋好友，让更多的人受益。感谢大家。你的血管已经老化了吗？如果你常常感觉到疲劳啊、肩膀僵硬了、啊，表示你的血管可能就正在老化当中。动脉越僵硬，血管就越老化，许多的病症呢就跟着会发生了。各位，如果你已经四十岁了，注意啊，四十岁了啊，要注意这件事情，血管可能就会有脂肪在里头堆积了。到了五十岁啊，血管可能已经阻塞了百分之哎，不知道多少，可能百分之五十了啊。来检测一下自己的血管是不是老化。一，只要走路速度稍微加快一点，就觉得喘吁吁的、累乎乎的。第二，爬楼梯的时候会有喘不过气的感觉。第三，两个脚啊会觉得没有力了，胸口呢还时不时的闷闷痛痛的。第四，手脚冰冷还会发抖。我刚刚说的，如果你都有中的话，注意哦，这很可能是你的冠状动脉正在发出求救的讯号，要好好的调整身体了。小编刚刚问我，辉师，如果有这些情况该怎么办？吃哪些食物可以让血管回春呢？底下给大家介绍几个清血管、预防血管硬化。养心的食材，从日常三餐当中就可以补充的哦。黑木耳是血管的清道夫，含有丰富的水溶性纤维，还有胶质，能够有效的帮助清除血液里头的杂质啊，减少血栓，使得心血管清澈，有助于降低罹患心血管疾病的风险。中药甜七是超赞的中药抗凝血剂。网友们啊，常常问我，中风以后尝试甜七保养心血管，可不可以啊？当然可以啊！甜七啊，主要它的作用就是活血化瘀、生心血，吃了能够帮助淤血化开，而且溶解胆固醇，把胆固醇化掉，预防心血管硬化堵塞，能够改善血液的循环。对于血压呢太高或者太低的人都有帮助，没有太大的问题。一般可以到中药房去买甜七，请他呢把它研磨成粉状，但是要注意啊。不要吃太多，一天呢最多的量可以吃到一钱，一钱就是三点七五公克啊。假如你是中国大陆的人，那么你讲的一钱是五公克，跟我们是不一样的、啊。所以呢，你要记得一钱是三点七五公克。提醒一下，活血化瘀的药使用剂量还是由中医师亲自指导服用才好。所以呢，你可以去问一问你的中医师，在吃抗凝血剂的人要也要问一问你的那个医生。夏天啊，要想养心，可以多吃红色的食物。心也属火，它对应的是猴子，补气血。红色食物像是樱桃啊、红苹果啦、啊、红西瓜呀、啊、红的番茄啊、红的番薯啊、红的、哎、好多啊，很多红色。红色食物都有助于养心，促进血液的循环，降低罹患心血管的疾病的这个风险啊。还有苦味的也能够泻心火，苦味的像是什么苦瓜啦、芥兰啦、什么蒲公英啊等等。吃了都能够帮助把心火给消除。吃坚果类可以降低血液里头的坏胆固醇。什么叫做坏胆固醇呢？是这样的，胆固醇分为有高密度的胆固醇，有低密度管胆固醇啊。一般人认为高密度胆固醇呢是好的胆固醇，而低密度胆固醇呢称之为坏的胆固醇。
它呢，假如说啊，你吃坚果类，可以把血液里头的低密度胆固醇的累积啊，把它消除，防止心血管形成斑块的机会啊。尤其是维他命 E， 维他命 E 呢，也是在坚果类里面很多的啊。那维他命 E 能够防止细胞的老化，帮助远离心脏疾病。每次摄取的量大约是核桃两到四颗，腰果的话呢十二颗到十五颗。不过，假如说是我自己啊，核桃哪里吃两颗到四颗，这不过瘾。我一吃也十二颗到十四颗呀，对不对啊？就多加十颗吧，没关系啊。学会好好呼吸，能够强健你的心肺肝肾。南京，那是秦越人扁鹊他所写的一部书。这书里头呢提到了，他说：“呼出心与肺，吸入肾与肝，呼吸之间，皮瘦骨未也。”什么意思呢？就是当我们呼吸的时候，呼出气的时候呢，是心跟肺在作用；吸入肝与肾是说吸气的时候呢，吸到肝跟肾。所以你看，我们呼吸的时候，最好是吸气能够吸到很深很深的地方，是对肝肾好。如果你在吸气的时候啊，感觉到不太顺畅，可能就是肝肾必须要好好的保养了。呼气的时候，假如说气会短短的啦，或者里头有一点点杂音啦、啊，或者什么东西，那么这样子的话，就表示说你没有办法把废气好好的排出去，表示心跟肺都得要注意了。什么时候来做呼吸的练习啊？其实啊，随时在家里头都可以做，但是呢，上下班在等公车或者坐捷运去，嘿。缴税款的时候啊，都可以呼啊吸啊，呼啊吸啊。但是呢，你记得啊，呼跟吸这两个东西是互相调整的，所以你尽量的深呼吸，尽量的吐气吐的长一点，帮助你的心更有力，强健你的心血管。各位，你每天起床或睡前做一下扩胸运动，大概做个二十下，再搭配着深呼吸，这样做可以增强你的心肺功能。怎么做呢？把双臂抬高到脸部正前方并拢啊，这样的正前方并拢，并拢呢，掌心朝向脸部啊，然后双肘也要靠拢，这肘啊也要靠拢，然后呢，慢慢的吸气啊，再。吸气，因为吸气的时候呢，把胸口啊就往往打开，这个时候就扩胸了，对不对？好，吸气，打开，然后呢，再来，大约跟啊这个两臂啊跟肩一样的水平高度，然后维持差不多几秒钟，大概五秒左右啊，然后开始吐气，吐气的时候呢，就让手慢慢回来吐气，再回到胸面前，然后再吸气，再吐气。这样子来回持续做个十次啊，二十次啊，啊，就看自己的情况来增减次数，十次到二十次，大概是最适合。午时养心，午时是什么时候啊？大概是十一点到一点的时间，也就是中午这个时间啊，叫午时。这个时候呢，是心情最旺盛的时段，好好的静下来休息，静坐。闭目养神一下，心平气和，气机调顺，就能够达到养心的目的。那就是趁中午的时间，刚刚吃过饭，然后呢，就开始跑去健身房运动。嘿，汤哦，这个时间在跑步机上运动，跑得全身汗流浃背，反而会伤心，为什么呢？因为汗者心之液，就流汗流了很多啊。汗呢，我们中医的讲法就是心的液体，心的液体是什么？不就是血吗？所以汗是流掉太多了，其实就是在伤你的血，甚至于就是伤你的心。心的体液就是汗，大量的流汗不但没有补养到心，反而伤害到了心。所以呢，跟大家呼吁一下，中午的时间不要去跑步，不要去那样子的强烈运动，比较健康。一内关穴，二公孙穴，你知道什么意思呢？哎，内关穴是属于阴为脉的，公孙穴属于冲脉的，这两个呢是奇经八脉，奇经八脉包括了任脉、督脉、冲脉、带脉。阳为脉，阴为脉，阳桥脉，阴桥脉，一共八个脉。而这八个脉里头的阴为脉，它的会穴叫做内关。冲脉，它的会穴叫做公孙，而阴为脉的内关穴跟公孙穴呢，他们假如两个合在一起来治病的话呢，它是专门治疗胃、心跟胸这里的
，所以有一句话叫做“内观公孙未心胸”啊，就讲这个。那么，可是你在这里压按一下子哈、啊，假如说你可能的话，两个脉同时压按，就是内观跟公孙同时压按，怎么压呢？例如说，右手压着左手的内观，左手的大拇指呢去压到右脚的。冲脉这样子轻轻压按一起啊，一起压按。那么这样子的话呢，就是同时在修正冲脉和阴维脉的所有的一切状况。那么在这个地方按的时候要特别注意，内关可以压，压了以后呢可以止吐，也可以驱吐。什么意思呢？就是说你压一压。能够止住你现在觉得的恶心、想吐的现象。可是呢，你说，哎呀，我肚子里好多的东西，我真的想要把那个吐出去的话呢？哎，你按这个按这个脉，假如说用力按的比较急了的话，哇，可以把。胃里面的东西都吐出来，谁不一按这个穴呢？孕妇可不可以按呢？其实哈，我告诉你，大家都可以按这个穴。可是呢，孕妇，孕妇假如说正好是在孕吐的期间，你可以轻轻按一下。假如说你想要把那个吐出来的话呢，那也可以用力的按一按，就让它吐出来。《黄帝内经》《素问》里头讲：“背者胸中之腹，背取肩髓，腹将坏矣。”胸中是包括什么？肺啊、气管啊，还有这个心脏啊等等，都在。那么，假如说你的背正在弯曲的话，长期驼背放着不管，一定会影响到心肺功能。有些驼背的患者会胸口疼痛啦、啊，驼背的上半上半身会向前倾啦、啊，那这个颈椎、胸椎都会造成很大的负担。时间一长了的话呢，那么胸椎。跟胸椎之间，可能也互相之间变得越来越狭窄，挤压到神经了，引起疼痛。因为胸椎这个地方，它从里面跑出来的这个脊椎神经，要是被压到的话，那引起疼痛啦，以及呼吸不顺畅啦，甚至影响肠胃啦。尤其到了三十多岁的女性啊，被诊断出肋间神经痛，也常常发生，痛起来真的有时候要人命啊。今天的内容就说到这里。我的 YouTube 每一支影片下方有一个超级感谢，希望你能够点下去，嘿，捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。谢谢大家，拜拜。